ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇടത് കൈ നിയമവും വലത് കൈ നിയമവും അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പഠിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിരലുകൾ അതേപോലെ വിരലുകൾ എന്തിനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാനുള്ള ചില കോഡുകളാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതുപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്ന ശേഷം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും അതേപോലെ മറ്റൊരു കാന്തത്തിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചാലകം ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കണ്ടക്ടർ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡുകളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അതിവിടെ ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചാലകം നമ്മൾ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിറക്ഷനും അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ എഫ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് നീല നിറത്തിൽ ആരോ മാർക്ക് കാണാം അതേപോലെ പച്ച നിറത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷനും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ഏത് ഡിറക്ഷനിലാവും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ വലത് ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും വലത് ഭാഗത്ത് കാണിച്ച പോലെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷനും അതേപോലെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിറക്ഷനും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് അത് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് എക്സ് ആക്സിസിൽ എഫ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിറക്ഷൻ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബിയും എഫും ഈ ഇതേ രീതിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയും എഫും ഇതേപോലെ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ബിയും എഫും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് എഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബി കാണാം അല്ല എഫും ബിയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് എഫും കാണാം ബിയും കാണാം അങ്ങനെ എഫും ബിയും നമ്മളുടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ആണ് കാരണം എഫും ബിയും ഐയും ഒക്കെ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻറ്റിക്കുസ് കാണും അങ്ങനെ എഫിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണോ പോകേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എഫിൽ നിന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ പോയാലാണ് ബിയിലേക്ക് എത്താം അതായത് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിന് പുറത്തേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫേസ് എവിടെയാണോ ആ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ഇ എം എഫിൻ്റെ ദിശ അപ്പം ഇതുപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ചിത്രം വന്നാലും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ ദിശ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എഫ് ടു ബി എന്നുള്ളത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ദിശ ഉണ്ടാവുക ഇനി അതേപോലെ
ഇടതുഭാഗത്തേക്കാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചാലകം ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇടതുഭാഗത്തേക്കാണ് അങ്ങനെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇ എം എഫ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് രൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ മുകളിലേക്ക് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡിന് ഡിറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് ഡിറക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ ചിത്രവും ഇതും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ചലന ദിശ മാത്രം മാറ്റിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചാലകം മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിറക്ഷൻ മാത്രം ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയപ്പോൾ എഫ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഏത് ദിശയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദിശയിലാണ് ചാലകം ചലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഫ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് അതായത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണോ അതും നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ എഫ് ടു ബി എന്നുള്ളത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് എഫിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് പോകേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എഫ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലായിരുന്നു പോയിരുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ടു ബി എന്നുള്ളത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ എഫ് ടു ബി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ടു ദ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇ എം എഫ് ഫോം ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എഫ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു ആൻസർ ഇവിടെ എഫ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻ ടു ദ സ്ക്രീനാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ താഴേക്കാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് താഴത്തേക്കാണ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡും താഴേക്ക് ഫോഴ്സുമാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡും മാർക്ക് ചെയ്തു ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് അതേപോലെ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഫീൽഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നു എഫ് മാർക്ക് ചെയ്തു ബി മാർക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും നോക്കുകയാണ് എഫ് ടു ബി എന്നുള്ളത് എഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു എഫിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എഫിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സ്ക്രീനാണ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് വേർഡ് ഡയറക്ഷനാണ് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് സ്ക്രീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് ടു ബി എന്നുള്ളത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് സ്ക്രീൻ അതേപോലെ എഫ് ടു ബി എന്നുള്ളത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ടു ദ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫേസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാലകത്തിന് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥാനമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിചലനം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ സംഭവിക്കും മോഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കണ്ടെത്തുക ഇ എം എഫിൻ്റെ ദിശയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോൾ വെച്ചിട്ടും അതേപോലെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ദിശയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റോൾ ഉപയോഗിച്ചും കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ
ഇനി മോട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ഈ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചാലകം ഏത് ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഇയാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് മാറ്റി ഫീൽഡ് അത് ഇയാളുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മാറ്റി ഫീൽഡ് ആണ് ബി ആണ് അതേപോലെ ഇയാളെ ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അതായത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് ഇനി ഈ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബി ഐ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ബി ഐ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബി ഐ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ബി ഐ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നേരെ ഇയാൾ നോക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാണോ ഇയാൾ നോക്കിക്കുന്നത് ഇയാളെ ഫേസ് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും അത് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇയാൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക ഇനി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ആണ് ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോളും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റോളും ഇതേപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും സിമ്പിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഫിംഗറുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കത് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ഇനി അതല്ല ഇത് തിരിഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു നോക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ് ആ ഒരു പ്രയാസം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഈ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയും ഐയും മാർക്ക് ചെയ്യുക ബി ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യും അതേപോലെ ബി ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ട ശേഷം ഒന്ന് വരച്ച് പേപ്പറിൽ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ പേപ്പറിൽ വരച്ച് നോക്കിയ ശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് മറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷം ഈ കാര്യമൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക എന്തായാലും ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ട്രിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ട്രിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം മാത്രമുള്ള കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ എല്ലാം സംബന്ധിച്ച് ബാക്കി ഏത് രീതിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഏത് എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ആൻസർ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് എക്സാമിന് സോൾവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക